हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट आई एम हेमर नकवी मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन और हम दोनों के साथ बहुत सारा पीटीएसडी एक के इस एपिसोड के रिकॉर्डिंग में अभी से ही कुछ टेक्निकल इश्यूज हो चुके हैं और मुझे पता है कि जो सात लोग देखते हैं शो को वो मेरे मरते दम तक मुझे याद दिलाएंगे कि कितनी खराब क्वालिटी पे उनका आवाज आ रही थी और सांस आ रही थी और रुकना आ रहा था बट उसके साथ साथ वी वॉन्ट एबल टू डू द प्रीव्यू फॉर द फाइनल डिसाइडिंग टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान और इंग्लैंड और आज जब हमें मौका मिला है तो मैच शुरू होने से पहले ही बेन स्टोक्स ने आठ लगातार दफा टॉस हारने के बाद फाइनली टॉस जीत ली इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और जो सारे पिछले आई वुड से दस बारह दिन की जो नैरेटिव थे वो रेडी थिंजिंग सो मच ऑन ए टॉस एज वेल और अब वो शायद खुलना शुरू हो गए तो उस्मान आप शुरू कीजिए क्या यार मैं तो इस दिन के बाद मैं तो ये करना चाह रहा था कि हम लोग प्रिटेंड करते कि आज प्रीव्यू डे है और फिर कहते कि यार मुझे लगता है इंग्लैंड पता है 260 270 तक आउट हो जाएगा और पहले दिन ऐसी टर्न होगी ना बेन स्टोक्स टॉस भी जीत जाएगा और फिर ये सब हो जाएगा और फिर पाकिस्तान थोड़ी सी टफ स्टार्ट होगी मगर फिर शानी आएगा और कैप्टन और वो और साउथ सकी थोड़ी बैटिंग करेंगे और थोड़ा बचा लेंगे पाकिस्तान को लेकिन चूंकि आपने भांडा फोड़ दिया है ऑलरेडी तो यू नो वॉट मेरे माई ओवर राइडिंग सेंस आज का जो टेक अवे है मेरा और मैं सुबह से उठा हुआ हूँ कोई साढ़े पांच बजे से तो आई माइट नॉट बी द मोस्ट कोहिरेंट मगर मेरा जो ओवर राइडिंग आज टेक अवे है वो ये है कि पिंडी में एक एंटरटेनिंग पिच बन सकती है जो हमने पहले भी देखी थी 2021 में देखी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उससे पहले भी देखी है बहुत साल पहले डोमेस्टिक में देखी है लेकिन यू नो ये जो एक पिछले दो तीन साल से चल रहा था कि पाकिस्तान में आप पिचेस बना ही नहीं सकते हैं आप कुछ कर नहीं सकते हैं और पिंडी आपका एग्जांपल है जहां आप जो कुछ भी करें ना वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दें जो कि प्रॉब्लम इतने दूर नहीं होंगे वहां से मगर आप गिरा दें न्यूक्लियर बॉम्ब तब भी आप पिच को कुछ नहीं कर पाएंगे वो एकदम ही सीमेंट रहेगी उस पर आप आठ बना लेंगे लेकिन इन लोगों ने जो कुछ भी करा है मैं कोई पिच डॉक्टर नहीं हूँ मैं कोई पिच साइंटिस्ट नहीं हूँ मगर इन लोगों ने जो भी शामियाना लगा के पंखे चढ़ा के वहां पे और फिर वो चिकन कोरमा की वो जो लंबी टेबल नहीं होती है शादियों में वो भी लगा दिया उन लोग ने नीचे वो हीटर चल वो फायर चल रही होंगी वो उन्होंने पिच के नीचे लगा दी होंगी वो जो खाने शादी के खाने की जो होती है ना गर्म करने होती फर्स्ट बॉल ऑफ द मॉर्निंग साजिद खान ने कराई जैक रॉली को एंड इट टर्न फ्रॉम लाइक मे बी मिडल ऑफ पास हिज था एंड बैक बिहाइंड फॉर लाइक टू बायस और समथिंग तो you know you can do something with that pindi pitch or ab you know the more you see a pitch like this the more you see unhone multan ke sath kya kar raha hai the more you kind of understand ke ye log kya nahi karna cha rahe the isse 2 saal qabl to actually try and win some test matches and what everyone was doing to try and kind of i don't know save their behinds or something or or stat pad i don't like using that word but whatever it was clearly something could be done पाकिस्तान हैव डन इट अब अब मुझे ये नहीं पता कि आईसीसी इसे डीमेरिट पॉइंट दे देगा इस पिच को बाद में बट ऑल आई नो इज कि आज मैंने पिंडी में पिंडी का एक टेस्ट देखा है कोई तीन साल बाद जो इतना एक इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच रहा है आई मीन ये पिछली एपिसोड हमने बात की थी रवि राजा ने गैस लाइटिंग कैंपिंग पे चल रहे थे और कहा कि बाबर की वजह से हमने ऐसी पिचेस बनवा दी और मैंने बात की थी कि यू नो रमीज इज ऑन रेकॉर्ड सेइंग व्हाई पाकिस्तान नीड्स डिफरेंट पिचेस अम एंड देन ही चेंजेस दोस पिचेस अम एंड एंड ही कैप्स सेइंग थिंग्स जो बाबर के मुंह से मैंने आज तक नहीं सुनी और रमीज के मुंह से सालों से सुनता आ रहा हूं सो आई डोंट बिलीव हिम देयर बट आफ्टर दैट आई थिंक अभी तुमने ही शेयर किया है अजहर महमूद लास्ट ईयर से के जी हम इसलिए स्पिनिंग अभी अभी अगस्त में सीरीज अभी अभी आई स्वीयर इट फील्स लाइक इट फील्स लाइक अ लाइफ टाइम अगो लाइक इवन लाइक आई न्यू इज बांग्लादेश एंड इट वाज जस्ट लाइक दैट लास्ट ईयर राइट 
एनीवेज यस लिटरली द लास्ट सीरीज लिटरली अ फ्यू मंथ्स अगो उसमें वो कह रहे थे कि जी हम स्पिनिंग विकेट तैयार कर सकते हैं हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है जो बीस विकटे में विच द फैक्ट दैट यू प्लग three spinners who haven't played first class cricket in forever and who were not selected in the champions cup because of their age wo aake ab jo hai unhone nave lagatar over kara di hai i think 89.5 pe change aaya hai aur 8 9 din se unbroken spell dono kara rahe the basically like i mean kis level pe cheeze chal rahi and it's not to say like i genuinely think radhis raja's views I disagree with. I think he's wrong. I think someone like Azhar Mehmood ne jo quote diya, aur uske baad bhi tahasha logon ne jo selection committee aur isme aur usme aaye, uske baad se tamam quotes pas isliye aade hain ki yar boss ki ap you know is zat rakhle boss ke saath apne number pe chale, baaki jo ho raha hai ki I I doubt Azhar Mehmood thought genuinely ke Pakistan mein koi 20 wicket le hi nahi sakte spinner. But maybe if he did, like I'm shocked that somebody who is so Pakistan cricket के साथ रहा है, coach किया है PSL के अंदर, players के साथ काम किया है, वो ऐसी बात कर रहा है. But I think to me the answer here is a gaslighting or B के मतलब किस level पे Pakistan cricket की बकवास चल रही है? क्योंकि आपके पास quote of the century, I've got splinters on my arse sitting on the fence for so long from Jason Gillespie. जो इट्स आई फील सो वेयर बिकॉज एक तरफ वो यू नो वो ऐसी बातें कह रहा है कि जी हाँ मुझे पता है फॉर टू डू आई कॉन्ट कम इन इम्पोज दीज थिंग्स है वेल यू डिट चूज लाइक अ फोर मैन बेस अटैक नो स्पिनर सो दैट स्पीक्स टू योर क्लूलेसनेस बट एट द सेम टाइम यार क्या आज को किसी ने आपने बहुत सारे खर्चे पे लाए हैं और अब उसको बेसिकली इन इज ओन वर्ड गेम डे स्ट्रेटेजिस्ट बना दिया है एंड एंड वेर आर मिर्जा इकबाल फलाना जो हर वक्त इतने पैसों के बारे में शोर मचाते थे तो अभी क्यों नहीं ले रहे कि जी आपने एक गोरे को गोरों के पैसों पे रेट पे बेसिकली हायर किया हुआ है एंड देन यू टेकन अवे ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक इज जस्ट एंड एंड देन फाइनली लाइक द फैक्ट दैट यू गो फ्रॉम द फर्स्ट टाइम एवर के आपने स्पेशली स्पिनर नहीं खिलाया और उसके बाद से फिर आप इस उसी कप्तान के अंदर समवन बेचारे उसके पास भी सिलेक्शन क्या कहते हैं पावर नहीं है एट दिस पॉइंट मगर वो भी चूजिंग एंड बीइंग ऑन बोर्ड विद ऑल पेस अटैक टू नाउ बोलिंग द सेम टू स्पिनर्स फॉर टेन डेज इज जस्ट इन सेम वॉट गोइंग ऑन यू नो आई फील लाइक आई फील जेनुनली I feel bad for Gillespie, Jason Gillespie. He he is like essentially a decent guy, you know. He has like he he's done stuff with Australia, like beyond cricket. Uh, his his views and thoughts. He's genuinely like a good guy. Who or who, you know, जहाँ तक हमें पता है from what we hear, is that he genuinely cares for the cricketers as well. उसका एक rapport बन गया है team के साथ, which you know say, also says something about the team. They always do build a rapport with these coaches once they you know, if they're also kind of decent people. जैसे यू नो मिकी आर्थर वॉज अ नाइस गाय एंड लाइक दे गॉट ऑन विद एंड स्टफ बट पिछले दो दिन में उसने दो एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही द ग्रेट कोर्ट जो अहमद तुमने बताया अभी वो इसने कहा है फिर आज वो स्काई पे ही गेव एन इंटरव्यू टू इन वॉर्ड जिसमें ही सेट दैट लुक यू नो बट दिस इज नॉट वट आई साइंड अप फॉर बट इफ यू हर्ड एम आउट यू नो इफ यू जस्ट टुक दैट कोर्ट यू कुड मिसकंस्ट्रू इट बिकॉज वो जिस रिस्पेक्ट से बात कर रहा था ना वो अभी भी आई समथिंग आई रिस्पेक्ट myself because he was saying that dekho i can't come in here and just be like the guy ki aap log ye galat kar rahe hain aur ye galat kar rahe hain main australia ke system se aaya aur aap log jo karte hain na jis tarah se aap log operate karte hain wo sab galat hai he is actually very kind of uh very careful to not tread on those lines so he was saying that look you know i i have come here as a foreign coach sometimes in different systems and different cultures at least things work differently and so i've got to respect that a little bit he was trying to you know kind of make light of the situation usse kafi yani tak sawal puche ja rahe the ha go on ki the farm mein sari baatein hum kar rahe hain to mera phir sawal tumse ye hai ke if he was being respectful why did he start his first test series with like four pieces no cuz so, i didn't want to give wo, him... wo respect ki baat nahi hai wo respect ki baat nahi hai wo uski ek uh, misplaced thinking ki baat hai 
वो उसे लगा बाहर से वो आ रहा था उसने देखा कि यार पिछले कि ये अच्छी बात है अब बोलना मगर आप पहले आपने कहा कि नहीं हम अटैकिंग नो नो बिकॉज़ बिकॉज़ आप अगर बाहर से आ यू कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया राइट तो एनी वे योर इंटरेक्शन विद पाकिस्तानी क्रिकेट एंड योर नॉलेज ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट इवन इफ यू इन द इंडस्ट्री और आप काम करते हैं इज प्रिटी लो बिकॉज जनरली लाइक यू नो दैट अगर आप इंग्लैंड से आ रहे होते तो शायद आपकी ज्यादा जान पहचान होती एक तरह से आपके इंग्लिश सिस्टम्स में खेला होता पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तो आपको कुछ शायद उसके बारे में ज्यादा ज्यादा मालूम होता ही इज कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वेरी लो एंगेजमेंट लेवल्स विद पाकिस्तान जनरली ही ऑन द सर्फेस सीज के यार पाकिस्तान के पास शाहीन आफरीदी हैं नसीम शाह हैं और एक कोई और भी ले लो खुरम शहजादी ले लो ही माइट ऑफ सीन एम इन ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर वो बाहर से तो बैठ के एज अ फास्ट बॉलर हिमसेल्फ यही सोचेगा कि यार पेस इज आर स्ट्रेंथ बिकॉज उसने वहां जो स्पिन देखी होगी ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान वन देर लास्ट देयर ही वुड हैीन सलमान आगा एंड साजिद खान हु डिड ओके इन दन टेस्ट ही प्लेड बट वॉज इन ग्रेट he might have checked up on sajid khan's records recently and he might have thought ki yaar chalo he's not doing well maybe without the context ke pindi ki pitch nuclear devastation Proof. site se buri hai for bowlers right <laughs> so he may have done all that and thought ki yaar chalo pace is good shan se uski baat hui hogi shan ne bhi kaha hoga ki yaar ha hamare pace bowlers to hain acche hame agar achhi pitches mil jaye to hum kar sakte hain kuch i don't like you know what what i found too much about that was ki aapne ek bhi spinner nahi khela that was too much <laughs> Mm-hmm. And mm-hmm. but that was misplaced. I don't think it was out of disrespect. That yeah, 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 और उसी के साथ साथ कि वो ऑल टाइम बैड लक में आके गिर गया तो और क्योंकि वो एक ऑस्ट्रेलियन है तो मैं बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं दिखाना चाहता बट मैं भी इसी बात पे आना चाहता था कि डिस्पाइट माय डिस्टेस्ट फॉर एन ऑस्ट्रेलियन कोच इट्स इनसेन व्हाट सिचुएशन ही इज इन एंड आई थिंक वी कैन गेट टू द पीपल हु हमने पिछले हफ्ते भी बात करी अबाउट जावेद एंड लाइक यू नो पीपल नो के व्हाट इट्स जस्ट इट्स रिमार्केबल दैट यू नो दे हैव सडनली इट्स नॉट रिमार्केबल एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट में ये होता है कि ओवरनाइट उन लोग का इतना इन्फ्लुएंस हो गया है इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि आपने एक कप्तान और कोच को उनकी सिलेक्शन ऑफ द इलेवन से निकाल दिया है लाइक हाउ कैन यू डू दैट आप वो आपको रिजल्ट लाएंगे ऑन द फील्ड या नहीं लाएंगे रिजल्ट्स सो यू नो यू कैन होल्ड देम अकाउंटेबल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेकिन आप उन्हें अपनी इलेवन भी नहीं पिक करने दे रहे हैं लाइक अगेन यू नो जाहिद महमूद को देव पिक्ट रहे फील कैन बैड फ्रॉम बिकॉज ऑब्वियसली जाहिद का कॉन्फिडेंस काफी लो लग रहा है जिस तरह से वो बॉलिंग करा रहा है पिछले हफ्ते भी उसे you know, पांच ओवर दिए शान ने ऑब्वियसली डेंट हैव वेल पिछले हफ्ते पिच ऐसी थी मे बी ही थॉट यू नो टैक्टिकली मे बी ही थॉट के यार I don't want that much spin. I want a finger spinner on this kind of surface, whatever. But in in either case, us pitch pe ya is pitch pe, he's under bowled him, uh, out of some kind of I don't know. It's obviously some either strategic choice or he's having a pop back at uh, you know the guys who have selected the team because he's not selecting the team anymore, and it just feels odd that you, 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 you You know, or some other people are coming who are all powerful, and it's just yeah. I I like I I don't know in the annals of Pakistani like craziness, which these people do, they do it time and time again. I just don't I don't understand how it's happened, but it suddenly happened. And um, yeah, go on. I think that I was also angry that the whole ट्रोप्स हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जो तमाम मतलब स्टेडियो टाइप्स हैं और जिनों के हम जब से लिखते आ रहे हैं तो कुछ चीजों का आप एतराफ करते हैं कुछ चीजों पर आप पुष्ट पैक करते हैं कि नहीं ये सच नहीं है अभी जिस तरीके से पीसीबी के हालात हैं मतलब कि जिस तो वर्ल्ड स्टेडियो टाइप्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट आर कमिंग थ्रू विच उस तरीके से थोड़ा सा प्लेजेंट सरप्राइज था कि ठीक है 
at least it wasn't like a day of humiliation and no, like not at all. something blowing up in our faces. Um, I think also okay, pitch we always knew was going to be dangerous, but like what was a bit surprising to me, uh, not surprising, but it means I guess that the plot twist that I didn't see coming that that the ball was quite low. So it was that the ball would turn big and the pitch would be thrown or it would be thrown. But the fact that it's kept low, the fact that like you could say four to five English wickets fell to the lowness rather than the turn. वो क्या कहते हैं कि वैसे ही एक बड़ी रिस्क की स्ट्रैटेजी थी मगर उसमें एक और लेवल रिस्क आ गया आई थिंक के यू नो इट्स इट्स एक्सेप्ट बासठ ही है मगर तब भी अगर टर्निंग पिच पे स्केल स्टिल हैज अ बेटर चांस देन अ पिच दैट्स वेरिएबल बाउंस और उस लिहाज से आई थिंक द फैक्ट दैट पाकिस्तान ने एकदम से तीन विकेट लूज की मुझे तो लग रहा था कि बस अब ये 50 60 पे खत्म हो जाएंगे और अभी भी शुएब नवीद अगर आप देख रहे हैं तो आप भी अपना अपोलॉजी लेटर तैयार रखें कुछ भी हो सकता है बट पाकिस्तान रियलिस्टिकली नीड व्हाट लाइक 450 हेयर टू हैव अ चांस बट ओके नॉट रियलिस्टिकली लाइक आई थिंक आई गेस एटलीस्ट सौ की नीड तो चाहिए या आई 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 थिंक वो भी एम्बिशियस है आई थिंक पैरिटी पैरिटी और पैरिटी हेल्प्स दम आई थिंक पैरिटी का काफी फायदा हो सकता है लेकिन यू नो वो एक एक चीज जो आज एटलीस्ट नजर आई द थिंग अबाउट द पिच वाज कि टर्न थी इट वाज इन क्रेजी टर्न द द मेन थिंग लाइक यू सेड वाज द बाउंस कि कुछ कुछ बॉल यू नो दे वर ग्रबर्स लाइक रोलिंग अलोंग द फ्लोर जो बेन डकेट को आउट कर रहा है दो तीन बॉल और भी ऐसे थी व्हिच इज प्रोबब्ली व्हाट्स गोना अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ यू नो मैच रेफरीज व्हेन दे असेस द पिच एंड स्टफ मगर साजिद खान ने भी बोला बाद में बाय द वे एट द एंड ऑफ प्ले ही सेड दैट यू नो जब बॉल पुरानी हो जाती है 25 30 ओवर पुरानी हो जाती है देन इट्स डू देन इट बिकम्स अ लॉट मोर कंफर्टेबल फॉर द बैटर्स टू काइंड ऑफ प्ले आउट देयर व्हिच आई थिंक वी वर एक्चुअली यू नो जब जब दिन खत्म हुआ आज ऑल्दो पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी नाजुक सी थी बट आई थॉट के इट दे कुड हैव लाइक इट वुड हैव बीन ग्रेट इफ दे हैड अनदर आवर टू प्ले बिकॉज़ आई थिंक द बॉल वाज काइंड ऑफ गेटिंग Uh, a little softer dono settle ho gaye the thode shan aur aur saud and you know maybe they could have benefited from playing for another hour actually obviously with the light and stuff that you know that's probably not possible but like they were looking settled up kal subah they'll have to take a fresh start again you know and that's always kind of brings its risk especially for pakistan subah ka session pakistan ke liye kabhi acha nahi hota hai you know the wickets are lost or runs are conceded at a crazy rate and stuff so they'll just have to kind of battle through that first kind of 15 20 minutes but I also wanted to just you know focus a little bit yar on both these guys on actually all three spinners uh, for various reasons ek to Sajid Khan is just like you know it's he's a lovely story anyway jo uski career rahi hai uh, aur aur jo ab uski career ho rahi hai and, and the way he is you know he's clearly like a really engaging personality wo baat karta hai like khule dil se baat karta hai usme koi like hang ups nahi hai us tarah se jo karata hai wo wo karata hai and the thing that i regret i guess ek mera jo bada regret hai is that humne ne sajid khan ko dekha but i can now see that we never saw him in conditions that like would actually have aided him to become a good bowler or or become like you know a really good bowler like who knows agar aise aapne pitches banayi hoti pichle 2 saal even 2 saal uski aap 50 aur wicket add kar de kya pata ek do aur victory wo aapke liye nikal leta like he would really be like you know something and and he's doing you know whatever amazing things right now lekin i really regret ke inhone ye ise conditions nahi diye ke aap ise aap back kar sakte hain ya aap ka aisa bol rahe hain jo aap agar ise conditions de de to you can back him similarly with numan ali who actually i've probably enjoyed watching bowl more than even sajid because you know ek to i have a weakness for left arm spinners god knows why they're like you know the, the most boring category of spinners in in cricket apart from the off spinner i guess but anyway slow left armers but i've loved watching him bowl i have loved watching him like wo jo pace ki jo changes lata hai wo apni bowling mein they are killer and again you see him <laughs> i can't help but my mind always goes and i know we see, we sometimes sound like we're rambo obsessed but you know that interview where he supposedly asked him after the last test ke bahut bahut arso se aapko dekha nahi aapki bowling and he was like hey, dude in the last test the match that i played i got seven forever if he had been given the conditions that would aid uh, a, a spinner like him then he would also be like you know 
like he would be seen as a yaar a real asset for pakistan and it's it's even more galling to me that ye aapne ek tarah se zyadati kari hai apne spinners ke sath apni conditions ke sath in an era right after pakistan's greatest spin captain era ever you know 10 saal misbah ne jis tarah se pakistan ki spin resources handle kari hain uae mein foreign conditions mein uske foreign baat and you know again mujhe yaad hai azhar ali jab captain bana beech mein and he said ke you know hum log pakistan mein pitches thodi si green aur seam friendly banana cha rahe hain uh because hame lagta hai ki hamare paas bowlers fast bowlers acche hain you know naseem was rising shaheen was rising hasan ali was coming back yasir was uh dipping a little bit to wo bhi logic sahi thi azhar ki as long as you got the surfaces that you needed to aid those kind of bowlers it's home advantage is like a basic basic thing and i think pakistani fans have realized it more than any other fans in the world over the last 3 years how basic a thing if you start winning at home then that helps you later on maybe start winning away but first of all you have to start winning so apne ek beach period mein misbah ke baad azhar ne kaha ki yaar main fast bowlers ko try karunga good they made pitches like that south africa ko haraya 2-0 then suddenly it all just went to crap you know phir aapne pitches banayi which helped nobody which literally helped nobody apart from so the biggest thing that i feel like now watching sajid and oman is that literally pakistan has robbed them of two years where they could have really become like i hate to use the term superstars but yeah superstars they could have been like they could have been really good or at least okay chalo superstars chhod do i saw your your eyebrow raising look at least they would have been like really good two spinners who you could have kind of banked on as a home strategy for a home test match said, and yet uh, yet you have now you know you're in a situation where azhar mahmood kehta hai ki yaar hamare paas spinner hai nahi yaar aapke paas spinner isliye nahi and i don't blame azhar either because he's only seen these kind of pitches being made in pakistan over the last 2 3 years right so aap agar is point se shuru karenge then how can you ever like I, just how many different ways can you say pakistan shooting themselves in the foot i don't know aap urdu mein keh sakte hain aap urdu mein punjabi mein keh sakte hain aap english pe keh sakte hain i don't know एक तो आई थिंक नौ जबान पाकिस्तान में बोली जाती हैं इनके यू हैव लॉट मोर टू गो दूसरा के साजिद और नौमान पे मैंने आईब्रा इसलिए उठाई थी क्योंकि वंस यू सेड इट लाइक दैट इट साउंड इट लाइक अर्ली टू थाउजेंड का कोई पिशावर का बैंड basically sajid and zishan <laughs> that like people who heard them were like yaar inko chance milna chahiye magar bechalo ko wo run hi nahi mili na jo deserve karte the um aur teesra main ek baat pe aana cha raha tha ke i think shahid masood ke jo kaptani ki wajah ye thi ke yaar to banda gate ke baad mein thoda acha soch leta hai tactically soch sakta hai modern cricket ka soch hota hai but even with his uh, captaincy skills or uh, lack of them but a bowling uh, like captaining a team jisme aapke paas ek leg spinner hai aur usko kis tarike se istemal karna hai wo apne mein ek art form hai i think usse zyada mushkil is when you do base uh, sorry test attacks jinki ye funky break up hai like usually team hoti hai aap 3 1 jaati hai ya 2 2 jaati hai no. three pacers ek spinner ya two pacers two spinner वन थ्री जाना एक तो बड़ा रेयर वेरी फ्यू टीम्स दैट मिसबा वुड लाइक हैव लाइक मे बी अ थर्ड ऑप्शन लाइक हफीज और समवन बट नॉट लाइक अ थर्ड आउट एंड आउट स्पिनर और वो तीसरा लेग स्पिनर है आपके पास दो फिंगर स्पिनर हैं इन मुल्तान इन पर्टिकुलर यू नो के पिच जिस तरीके से ब्रेक कर रही थी there was an argument that you know like maybe getting uh, get, keeping these two bowlers on makes sense dusri taraf ye bhi hai ki agar aap ek wrist spinner ko doge ball to aapko fir usko ek spell bhi deni hai taaki uski rhythm aaye usko pata chale us pitch pe kahan ball karani hai and obviously leg spinners need to be being played consistently anyways to zahir pichare ke bare mein main yahi baat karna chahta tha ki wo ek bahut impossible situation mein tha i think agar shan I don't think it's in Shah's personality, maybe to not bowl Zahid as a point to the selectors. Um, fair, yeah, that's fair. But, but I, you know, I don't know him that well. But, but like, ke, even if that was niyat, uski hoti ke chhame in primeros ko hi khilato. I think it's really hard to find that 
tandem of like uh, you're bowling to a left and right f- finger spinner regularly you're getting wickets or ske beach mein you basically have to give your leg spinner like some leeway an extended swell you could argue ki uh, you know particularly for a captain who's lost five test matches in a row has been stripped of his, all of these powers of era bahut bada risk hai ki aap is sab ke bawajood apne leggy ko bolenge beta tu jitna time tumhe chahiye tum lo find your rhythm like the margins for shan were really impossible but like i still feel like even if there was someone like misbah i imagine he would have used the leggy as a primary option simply because it's very difficult to use a leggy as the third option like i think yeah bahut kam leggies aise hain bahut kam kaptan aise hain jo is can make that work um you know maybe for like a kumble type who doesn't need the spin so much or whatever but i think for most leggies they can't just be like acha yaar 40 over unhone kaha hai ab tum 6 over kara lo ya 3 over kara lo ya do 5 over ki spell kara lo like that's impossible as it is and then obviously zahid along with the other two has been unfairly discarded for long stretches you know like uh, all of these older players were also made to explicitly feel ke bhai ab aap budde ho gaye hain aapka koi fayda nahi hai future setup mein falana dimkana and वही है कि मे बी शायद हाँ एक फॉर्मैट में या व्हाइट बॉल में ना हो बट लाइक इस किस्म की जो स्वीपिंग चीजें हो जाती ना एक के बाद अब वो इस पर तफसी पे भी आगे बात करेंगे मगर आई थिंक वो एक बड़ा मसला है क्योंकि आपने अगर अपने बॉलर सॉरी कप्तान को तीन स्पिनर्स दे दी है यू मेड हिज लाइफ क्वाइट डिफिकल्ट एंड वट यू एंडेड अप है maybe a batter shot arguably um and you're definitely playing a bowler at least one maybe two bowlers extra for a team that's been struggling to win je badi mushkilon se apne home pe bhi matches jeet rahi hai wo shuru se hi dusri team ko ye advantage de de ke je apne do teen selections are probably completely wrong is very infuriating aur us light mein i think ke you know i just the heart goes out to zahir and no. a lot of sympathy for shan as well cuz it's a very difficult situation hai and no. it's only because sajid and noman have been doing little but that precedented na aaj tak pehle kabhi hua hi nahi hai ki do bowlers ne itni lambi uh, bowling ek sath karai ho do bowlers ne 20 waqt pe 50 saal ke baad liye ek test mein like this production here is also so unsustainable in light of all of that i thought it was really amazing ke yaar aap ne toss haar gaye foran aapko ball pakda di gayi sajid aur noman ko and it's like ke bhai ab hamare sare ande isi tokri mein <laughs> you know like we have no other way to go and uh, england started really positively um, you know sajid ki baat bilkul sahi hai ke like at a certain point the ball goes soft or whatever but they started really well also and then it was actually wo jo uh, the lower order who completely changes this match around for england otherwise they were bilkul out hone wale the and you know fair play to english batting as well magar mere liye ye badi hairan kut baat thi yaar ki ye bechare pichle 200 wicket lene ke baad they get plucked in here and they're not over or they're not uh, bowling under the pressure uh, under pressure so much or khas taur pe sajid ke sath oh, ye feel aati hai ki wo you know he gets a bit desperate searching for wickets which is why i also enjoy noban because as you said like left arm spinner ke paas itne kam weapons hote hain but itni limited uh, palette ke sath he creates something really pleasing uh, just the pace that he bowls at the consistency that he's bowling at um and and the fact that he's you know maintaining that challenge like i think sajid ke sath aksar hota hai ki wo uski pace aur uski length mein fark aana shuru ho jata hai when he's like kind of trying to buy a wicket i think noman and this is unfair matlab it's only relative to noman jo main baatein kar raha hu matlab noman ke aur bhi zyada thaina hua hai uski bowling mein ha uh, uh, noman i think lagta hai like he looks like an experienced bowler wo jab aata hai na you know what like you can see that he's trying to do something that's not to say ki sajid me ye nahi nazar aata hai but like numan you can really see you know he's he's got such depth of experience i think in the in the way that he bowls and 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 what he does like he, you know his his bowling to zack crawley has been phenomenal in the series wo zack crawley ek aisa batter hai because of his height ki wo aapki as a bowler wo aapki length 
कि बड़ी एक प्रॉब्लम कर देता है बिकॉज ही कैन रीच मच फर्दर आउट देन ही कैन गो ऑन द बैक फुट इफ यूर लिल बिट शोर्ट वट एवर तो यू नो वो आपकी लेंथ के साथ बहुत प्ले कर सकता है एज अ जस्ट फ्रॉम द काइंड ऑफ बैटर दैट ही इज एंड नुमान हेज एक्चुअली यू नो डिसीव्ड हिम फॉर लेंथ एवरी टाइम दैट हीज डिसमिस हिम विच इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग लैक टॉली को लेंथ पर डिफीट करना आज भी यू नो वो जोरा खिंच गया आगे और फिर स्लाइस करा गली सो इट्स इट्स बिन वंडरफुल वॉचिंग Uh, Numan bowl and and you know with with Sajid of course the, it's a complete contrast is the energy that he brings you know puts on the ball and the energy that he brings generally in the field Sajid ke saath aapko pata hai ki he's always trying maybe he doesn't have that kind of patience that Numan would have but he's always trying to kind of do something or fir aaj i think usse pucha gaya ki bhai aapne which was i mean it wasn't a great question but they asked him ke 120 pe 6 the aur fir aap log ne उन्हें सौ रन बनाने दिए एंड ही वॉज लाइक नहीं हमने बनाने नहीं दिए लाइक वी वर ट्राइंग टू स्टॉप दम बिकॉज दैट्स वट वी ऑलवेज ट्राई टू डू दे प्लेड वेल एंड यू हैव टू कॉन्ट एंड ऑफकोर्स यू नो बॉल सॉफ्ट हुई एंड जेमी स्मिथ आई थिंक वीर डिस्कवरिंग इज लाइक अ प्री स्पेशल प्लेयर यू नो जितना उसका इनवर्स प्रपोर्शन टू दी ऑर्डनरीनेस ऑफ इज नेम इज द एक्सट्रोर्डनरीनेस ऑफ इज लाइक बैटिंग एबिलिटीज लाइक लाइक ही इज लाइक अ क्रेजी पावरफुल हिटर वो जब छिक्का मारता है तो यानी लक के मारता है और आपको पता है कि दैट बॉल इज गॉन फॉर सिक्स यू नो सो ही इज रियली गुड प्लेयर लाइक ही इज ही इज सडनली इंग्लैंड की टीम में वो आया है उसने बेन फोक्स और जॉनी बेस्टो को तो एकदम खत्म कर दिया है लाइक देर गॉन यू नो देर देर इज नो पहले कहते थे कि यार बेस्टो को खिलाएं बेन फोक्स को खिलाएं बेस्टो आपको बैस बॉल देता है बेन फोक्स एक प्योर कीपर है आपको मगर बैस बॉल नहीं देता एंड इन जेमी स्मिथ देव गॉट समबडी हु इज एक्चुअली प्रॉब्लम वेर बेटर देन बेस्टो and as good a keeper as folks i know ek chance usne miss kari thi pichle test mein <laughs> sorry but generally his keeping has been flawless so you got a great player in him they bat deep as you would expect any england team now nowadays you know gus atkinson tak to jack leach pe chipak jata hai so they were always going to like you know partnership to honi thi kahin na kahin i think rizwan bhi stumps ke piche keh raha tha ki dekho ek partnership aani hai ek partnership aani hai head down nahi apna karo so they were okay what i liked about uh, the एक ग्राउंड फील्डिंग पाकिस्तान की अच्छी थी थ्रू आउट द डे एक दो कैचेस मिस हुए हैं बट द ग्राउंड फील्डिंग वॉज शार्प सलमान पिकट अप अ ग्रेट कैच स्लिप वर आई लाइक आई थिंक अबाउट द शान एंड जाहिद थिंग तुमने बिल्कुल सही डिस्क्राइब करा है कि वेरी डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन इट्स लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक यू नो आई आई एम I'm striving for your levels of analogy here, but it was kind of one of those कि वो arranged शादी में आप किसी को रिश्ता भेजते हैं ना तो कोई आता है घर आप वो फिर जो लड़की है वो चाय बना के लाती है और आप बैठे हुए अगेन आई एम थिंकिंग लाइक एटीज नाइनटीज काइंड ऑफ सीन बट इट्स दैट काइंड ऑफ ऑकवर्डनेस की वो शान कह रहा है कि अच्छा मेरे पास एक लेग स्पिनर है मैं आप आइए मैं, मैं आपसे करवाता हूँ और नहीं नहीं आप आप बहुत अच्छे हैं आप कराते रहिए आप कराते रहिए ही लेट हिम गो ही गॉट हिम अ विकेट you know which was nice it was good to see that he he bowled him even though jamie smith was really taking him taking him on and you know boundaries hit karte gus atkinson was taking him on and they were really going after him he kept him on he got him that like you know zahid got a wicket and that will be something for his confidence whatever jitna bhi agar bahut low confidence so thoda sa uska badega confidence it is something you know it it's a nice way of handling that and and i kind of appreciated that uh, about that whole awkward situation which they managed to somehow kind of you know work to a degree like 267 pe jab all out hue the ya with the fight back and stuff i, I felt like mujhe kisi ne pucha one of the english journalists asked me ke you know what what do you reckon about the score on this pitch and i said that look at the very least competitive total hai jo bhi hoga ye match competitive hoga aur kal agar you know shan aur aur sau dat ke baith jaye and they bat and they take it I would say even to like 250 to you know 250 तक पहुंच जाएं पाकिस्तान तो then it like reduces you know at least फिर उसका ये है कि tension फिर आपको रहेगी fourth innings chase की कि वो अगर डेढ़ सौ की भी chase है तो आपको tension तो extreme रहेगी but it's gonna make it I think fairly compelling and competitive. Um, in that I think sense. Pakistan. Did you like my analogy? Chasing over fifty. Analogy was up it to was, the analogy was the podcast on spot. I think also on spot कि शान जैसे थोड़ा सा बर्गर फॉरेन रिटर्न लड़के की जो फिर यू नो फो के जाने वालों के रिश्ता आ जाना है तो देर इज अड ऑफ ऑकवर्डनेस इट्स गुड गुड थिंग टू माइंड फ्रॉम आई वॉन्ट टू ऑल्सो पिक अप टू अदर थिंग्स एक कुछ हमारी कॉमेंट्स में ना लोग बात कर रहे थे कि जी बाबर को ड्रॉप करना अच्छा था क्योंकि आइंदा कोई भी प्लेयर ग्रुपिंग करने से बाबर को 
हमारी जगह पक्की है बाकी सब अपनी जगह के लिए खेल रहे एंड इन पाकिस्तान क्रिकेट दीज काइंड ऑफ सिचुएशन और पर्टिकुलरली लाइक अ कैप्टन जिसकी खुद क्या कहते हैं ना ही इतनी पॉपुलैरिटी ना इतना सपोर्ट है दिस इज सच अ राइट सिचुएशन फॉर जस्ट थिंग्स टू गो रियली बैड द ड्रेसिंग रूम टू बी लॉस्ट पीपल यू नो फील्डिंग में सबसे पहले दिखाई देता है कोलैप्सेस में दिखाई देता है वगैरह वगैरह एक चीज इस टीम को दांत देनी चाहिए शान को दांत मिलनी चाहिए एंड all the guys who were playing in this okay they've really been trying really hard to be a cohesive team you know in space of in the light of like just really insane kind of uh, like craziness happening all around them jahan pe agar unki khud ki bhi jagah pakki hai misal ke taur pe aap abdullah shafiq ko keh sakte hain ke bhai itni der se nahi chal raha hai magar tab bhi team ke andar hai aur I would say that's fine, but दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक के दिमाग में भी यही है कि आज कुछ अर्से पहले तक मैं अच्छा खेल भी रहा था मगर अगर मैं बाबर जितना भी खेलूँ तो हम तो ड्रॉप हो सकते हैं तो इन सिक्योरिटी इज देयर एंड येट द टीम इन द प्रीवियस मैच एंड इन दिस मैच यू नो आई नॉट सेंग बेस्ट फ्रेंड ऑर यू थिंक बट वही फील्डिंग के जरिए आप देख सकते हो या यू नो जस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ दी अप्रोच दूसरी चीज बिल्कुल अजीब सेगवे पे मैं जाने लगा हूँ मगर जब मैं कोई बारह तेरह साल का था ना तो उस वक्त तक मेरे फॉर्म जिंदा थे कि मैं पाकिस्तान के लिए लूंगा और नर्डीनेस की इंतहा इस पर आ गई थी कि आई वुड इमेजिन माई सेल्फ यू नो ऑलराउंडर कैप्टन अपॉइंटेड एट नाइनटीन takes pakistan mm. to several world cup titles mm. <laughs> and when i would be imagining this to mena scoreboard kya uh, kehte hain ek fake scoreboard bhi pura likhta tha isme sare khiladiyon ke achievements and the problem was ki like naam sochna kya the english players ke or the australians ke or whatever was hard to hamare paas class 6 mein i think ya 5 mein thi uh, dragon book of words aur usme tha ke there was just all these english poems in it and um, i would take like the first name of one and the second name of another and create a player i swear to god this entire english team is just <laughs> no yeah i don't know i don't know i don't know if i have, if i agree Tom ah. dunke ben dunke oh. hello ben dunke boy the the chalo ben dunke is a doubt but like bahut zyada unke gavin and tom and larry <laughs> no gavin there's no tom there's no larry what's wrong with you <laughs> exactly <laughs> exactly since the jack now man aur wo bhi yaar ke bade ajeeb ajeeb da no yeah i i like i like the name jack because it's it's reminiscent of jack reacher jack reacher hota hai spy jo hai I mean, I who's that character? Yeah, come on, you should know this. Looks like Joe, huh. Harry, Ollie, Ben, Jamie, Gus, and then Rehan, of course, that common. <laughs> <laughs> and Shreve, <laughs> and Shreve, <laughs> yeah. And... Uh, but so, yeah, who are our guys? Abdullah, Sajid, <laughs> uh, Saud, Sajid and Noman. You took the name. Noman, Saud. फुटबॉल नेम्स आई थिंक आर मोर इंटरेस्टिंग फुटबॉलर इंग्लिश नेम्स आपका जैक भी है इवन इफ यूर जैक दिन यूर ग्रीलिश in football mm-hmm. like grealish mm-hmm. is a pretty mm-hmm. like grail aap kha rahe hain eid ke din yeah eid ke din aap grail you know grealish they they're interesting names they rio ferdinand reh chuka hai david bhi tha to beckham tha inki cricket team itni boring nahi hoti thi but ye aista aista hoti gayi hai um stuart broad ek bada iska stuart broad aur jimmy anderson pe main ilzam dalunga but 
completely all the time. But like, hey, uh, now coming back to like, I guess we'll do our next episode when this test match is over. You know, what comes to that percent chance England win, Pakistan win, probability. <laughs> what is your breakdown? Oh. I think this is the the eternal inherent pessimist or cynic inside of me, a skeptic inside of me. मुझे लगता है कि इंग्लैंड आर स्लाइटली अहेड लाइक मे बी सिक्सटी फिफ्टी फाइव फोर्टी फाइव वेरी लाइक आई यू लुकिंग थ्री पाकिस्तान आई वॉज ड्रॉ तो यार कहीं से नहीं होना है डोंट थिंक अनलेस बारिश हो जाए पिंडी में ड्रॉ बारिश हो भी जाए फिर भी ड्रॉ नहीं होना है मुझे ये लग रहा है कि पैरिटी अगर होती है ना जैसे तुम कह रहे थे कि सौ रन की लीड सौ रन की लीड इज लाइक गोल्ड डस्ट राइट नाउ सौ रन की तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मगर अगर पैरिटी भी हो जाए ना तो देन पाकिस्तान स्टे इन द गेम बस मुझे वो फोर्थ इनिंग्स का डर है कि यार because you always say parity and you can't even complete the fourth innings hypothetical because you also know ki koi scene hi nahi bhai agar matlab ke pakistan first kare 10 run ke lead ho aur phir 50 pe 7 ho aur phir bench stock se 50 maar de like wahi pe match khatam ho jayega like kya pata kal do session back kar lenge saud aur saud aur shan do session se back kar lenge जहां पे है इसलिए मैं कह रहा हूं कि लीड बड़ी जरूरी है और मुझे उस तरीके से नजर आ सकती है कि अगर देखे आपको अभी सलमान अली रिजवान ओनली बिकॉज सबसे ज्यादा आपके अकेले फॉर्म वाले बैटर्स ही है और मे बी आप पचास रन चारों बॉलरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं You know, Amir Jamal and Sajid have given you even bigger balls. Yeah. But yeah, you know, 50 runs. Okay, then 50 runs. Now, this is to 150. Okay, you still need 30 or 30 odd that these two have to put together. And they're in as good a situation as it could be. Okay, that means the ball is a little bit easier. Okay, the batting is a little bit easier. Okay, but just like it's absolutely bizarre for me that Pakistan in the first session is horrible. Almost always. That's the game. Man, it's the game. Game, not yeah. एंड ये है कि पिछले मुल्तान के आखिरी दो दिनों में वी स्टार्टेड वेरी वेल इन द मॉर्निंग मगर उस वक्त हम बॉलिंग करते थे अभी बैटिंग चल रही है और जिन्हों के दोनों का एक का सोलह ऑफ चौथे से एक का सोलह ऑफ बत्ते से उसने ट्राई तो किया था खड़ा तो रहा था एंड ऑफ द डे में था ये था वो था तो दिस इनफ फॉर देर सपोर्टर्स टू मेक अ हेल एंड आई ऑन इट तो इसलिए वो बैड लक का साया बहुत ज्यादा है इन दोनों के ऊपर बट आई मीन यू नो नेरेटिवली इट वुड बी रियली गुड to see shan somebody who's been ah. through the ringer matlab yeah. whether i agree with him as captain or his batting or whatever like he's really been through the ringer i can't think of any pakistani captain this cut tenure shuru hua away to australia and then comes back to just like uh the really need of yeah. pcb kaun, competence kaun captain hai jiska tenure australia mein shuru like modern day australia mm. mein i, mm. I don't think koi mm. aisa i'm trying to think No one does that to their captains. Like I think Yusuf Mohammad Yusuf, those are no Ali tour. Pe I think was that his was were those his first? No, they weren't his first test. But the tenure certainly wasn't starting. I think it may have started. I don't know. But yeah, like you know, he he is Shan is in a really just uncomfortable situation. Like he's batting for his. He's probably batting for his spot in the team right now. You know, उसकी जो भी हम लोग हम लोग तो match situation की बात कर रहे हैं. but he's probably uh, actually batting for his Pakistan. he's batting for his role he's batting for his spot in the side he's batting for his future effectively ye ek bahut hi ek tense tough situation hai like you know you, you don't want to wish this kind of pressure on anyone um and yeah i i hope they kind of get through but you you were actually tumne jo ek point raise kara tha earlier which had kind of slipped me by but yeah there there are only right now salman agha and rizwan who kind of are the first names on that team sheet right 
और कौन है आपके पास अब्दुल शफीक का फॉर्म नहीं है साइम को आई लाइक दैट दे हैव गिवन साइम अ रन और उसने रन्स बनाए भी हैं ऐसा नहीं है कि उसने रन नहीं बनाए हैं उसने यू नो एक दो ही इज नॉट मे बी गॉट दैट कंसिस्टेंसी देयर बट उसने रन एटलीस्ट बनाया आज अजीब सा डिसमिसल था उसका आई कुंट क्वाइट आई कुंट क्वाइट कॉम्प्रिहेंड आई नो नासिर हुसैन कैप्टेंसी की बहुत तारीफ कर रहा था इन द फील्ड्स दैट दे सेट एंड स्टफ बट इट स्टिल सीम लाइक अ पोर चॉइस ऑफ शॉट एंड आल्सो जस्ट अल्टीमेटली ऑब्वियसली बैडली एग्जीक्यूटेड इन 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 व्हाट ही वाज डूइंग लेकिन यू नो देयर इज it's crazy get do two out of these 11 are the only ones who are certain starters in that side and yet they are one all <laughs> and in with a chance for the series against a side that is probably the most fun side kind of to watch in world cricket right now you know england jo bhi aap kahe england are still they're a good side to watch uh, because of the way they play because the players they have even their bowling attack you know they're always they're compelling to watch ये आप अपनी नजर इंग्लैंड की टीम से हटा नहीं सकते हैं विच यू नो अल्टीमेटली आई गेस इज द पॉइंट ऑफ दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एंड द पॉइंट दैट देयर सपोर्टर्स हैव बीन मेकिंग ऑल दिस वायल इज दैट यू यू नो यू कैन लव देम हेट देम नॉट रेट देम रेट देम वेरी हाईली बट यू डू वांट टू वॉच देम प्ले यू नो दे दे हैव एट लीस्ट मेड देमसेल्व्स मोर इंटरेस्टिंग देन दे वर अंडर जो रूस कैप्टेंसी और टू बी वन ऑल एंड गोइंग इनटू लाइक द थर्ड लास्ट डे ऑफ द ऑफ द सीरीज वन ऑल अगेंस्ट देम with only two players who are certain starters in your side <laughs> it's crazy man it's almost as crazy as akib javed running pakistan cricket <laughs> still still yeah, i think for that to hit maybe program pe shuru mein phir se neem lana cha raha tha until we discuss the match itself but oh my god you like ke bhai isse phir se soch raha tha ke आकिब जावेद और अलीन दाल को अगर आप सबसे ज्यादा क्रेडिट दें तो उस बात पे लोग दे रहे हैं कि जी उन्होंने पिच दे फोर्स्ड द यूज ऑफ अ सर्टन पिच इन मुल्तान एंड दैट दे आर प्रिपेयरिंग द पिच इन पिंडी और एक तरफ ये कि व्हाई आर सेलेक्टर्स डूइंग दिस दिस माय फ्रेंड आई मीन के यू नो ऐसा भी नहीं है कि मतलब के कोविड था तो लोग ऑफिस में आ रहे थे तो चल यार तू ये सब बाल ले या कुछ ऐसा लाइक दिस लाइक इट्स सो टेलिंग दैट यू रीच द पॉइंट विद द सेलेक्टर्स आर आल्सो लाइक यो दिस इज पार्ट ऑफ माय जेडी एंड दैट दैट दे आर डूइंग दिस क्रेजी थिंग्स यू नो मे बी इट्स गॉटन टू अ सिचुएशन वेयर वेयर हुएवर मेक्स दीस डिसीजंस राइट नाउ इन पाकिस्तान क्रिकेट और हुएवर kind of puts the idea in that person's head or whatever jo bhi hai i think it's gotten to that stage where they're now like yaar literally forget the cricketers don't let them make a decision on kya pitch chahiye aapko aapko result chahiye aap unhe pitch bana ke bas de de and maybe taking the captain and the coach and others completely out of having any say over the pitch maybe that's what they needed at least to kind of try and find a way to do you know people who came in who have power But they no, don't no, have no, that much skin wait, in the game wait, just yet. Maybe I don't wait, know. Wait, wait. I think this hypothetical is going too far. पहली बात तो ये कि I don't think at any point the players had a strong opinion on the pitch, in the sense के ऐसी बनाएं या वैसी बनाएं. जब जब ये pitch बनाई गई थी, I don't recall any player asking for it. It didn't make no. sense because Pakistan was winning anyways. और उसके बाद से You know, for like there's been they we Azhar Pagada they were extremely defensive about the pitches, and then they were kicked out. New guys came in and they were like, the way I see yeah, it, so that's what I'm saying. Think... Now that the team management was involved, the the coaching, the playing team management, the coaches, the captain were involved in what happened with the pitch around, uh, as well as Tony Hemming, who's the curator. I'm saying that these people have because they've come in fresh. they have less skin in the game than either of anyone there and they've just said ke yaar alt literally yaar aake apne show pe us podcast pe do teen din pehle keh raha hai ke yaar apko kya karna hai bas yahan pe ise ghise use ghise pitch banaye wo teen sir pe kare aap karaye he's literally done that because i think he's just come in and like they've told him ke yaar sab tum pe hai players players ya coach ya captain pe kuch nahi hai you do what you want and forget the, almost the the kya kehte hain ke सेलेक्टर एक गलत टाइटल है ना उनको आपको दे दिया है कि वाइल्ड वेस्ट है जो करना है और यहाँ पे 
घबराहट की बात ये है कि एक तो ये आपके यू काउंटेड डाउन लाइक वी हैव लाइक 500 सेलेक्टर्स एंड कोचेस एंड हेड कोचेस एंड फलाना डिमकाना बट एटलीस्ट यू नो वी स्टार्टेड विद सिचुएशन वे वी हैड लाइक अ semi professionally run organization with clear delegation of powers and responsibilities and all of that has collapsed into a soup je chairman upar baithe hain aur wo you know jisko bhi pluck kar rahe hain fir usko keh rahe hain ke beta jo karna hai kar to wo ek ye kar rahe hain ya waise kar rahe hain aise kar rahe hain matlab ke pitch ke bare mein bhi main isliye itna senti hota ja raha hu kyunki i feel still feel more than coach and everyone else it was one chairman who went one way another and then you know like no one kind of because it was a board decision to even there was another chairman no one wanted to criticize anything or say anything different or chup chap party line to karte rahe until someone else came who you know who were told ke i i think even to main saab logo ko samjha tha ab ye mere liye mar gaye ab to nahi ho to usne kaha theek hai let's try go this way which you know a lot of people were getting angry ke bhai results sahi hai to aap gussa kyun kar rahe hain ye kar rahe hain to ki matlab is level pe craziness chal rahi hai ki aapke paas selector ye kar raha hai falana kuch aur kar raha hai dimkana kuch aur kar raha hai you know you were at pains to point this out after the last match like this is a horrible way to be running things and even if you want the sugar high of one win aage ja ke you'll come to regret it it's not sustainable it's completely well. not sustainable so in light of that though i think pakistan is still uh, keeping the party going <laughs> like abhi bhi i think ke is match mein toss haarne ke baad yeah uh, you know they put up a, a decent first day yeah, yeah absolutely and uh, you know like i think ke more than the wickets jab ek dafa uh, 10 run pe aapki teen wicket gayi hain wahan pe mujhe full tha ke ab ye pad jayenge and maybe they still will but i think that at least if you're just judging day 1 that was a good performance given that like straight away you'd lost the toss or yeah like again i don't think you're probably it's sustainable i think ke jo aap batters ke sath ya someone like zahir ya even your pacers ke sath kar rahe will bite you in the ass but with all of these problems and facing a pretty decent opponent like these guys you know और यही करेंगे हम लोग को ये करना है तुम लोग बाहर में जाओ हमें ये करना है हम ये करेंगे हम ऐसे ही जीतेंगे बस खत्म इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी टू सी वुड बी एक तो साउथ अफ्रीका में दिल हैव टू लाइक कंप्लीटली रीथिंक ऑफ कोर्स बिकॉज़ साउथ अफ्रीका यू आर गोना प्ले साजिद एंड एंड नुमान टुगेदर लेट अलोन साजिद नुमान एंड एंड जाहिद वहां कुछ और करना पड़ा वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप क्या करेंगे देयर बी इंटरेस्टिंग टू सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ पिचेस दे प्रिपेयर्ड लेटर ऑन इन द इन द विंटर सीजन जनवरी में वो सीरीज होगी यू नो दो पिचेस विल बी स्लाइटली डिफरेंट वेदर विल बी डिफरेंट वेयर दे प्ले दोस आई एम नॉट श्योर वेयर दे आर प्लेइंग दोस टेस्ट मैचेस अ पंजाबी में खेलेंगे या कराची तैयार हो चुका होगा उस वक्त तक आई थिंक दे आर नॉट गोना यूज कराची एंड लाहौर अंटिल द चैंपियंस ट्रॉफी यू नो इफ दैट इवन हैपेंस सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ लॉन्ग दिस लास्ट एंड यू नो मे बी वी विल बी इन अ सिचुएशन अगले साल समबडी एल्स विल बी इन पावर नो डाउट विल बी डिफरेंट कैप्टन देयर विल बी डिफरेंट बॉलर्स और हम लोग ये साल याद कर रहे होंगे कि यार उसी तरह से याद कर रहे जैसे जैसे अभी हम लोग याद करते हैं 2021 जब इन्होंने अच्छी फास्ट पिचेस बनाई थी जिसमें स्विंग सीम स्विंग सब हो रही थी विल बी लाइक कि यार तुम्हें याद है कि यार पिछले साल उन्होंने इतनी अच्छी स्पिनिंग पिचेस बनाई थी और इस साल फिर से वो पाटा विकेट आ गई है और उसपे चार सौ प्लेज छह सौ प्लेज थ्री हंड्रेड फोर फाइव डिक्लेयर यू नो उस तरह के मैचेस हो जाएंगे लाइक इज आई जस्ट वंडर इट्स गुड बी दैट और Why do I even wonder? It probably will be that, right? That this is the strategy. No, maybe they've come upon the strategy by accident almost. It's not going to last for very long, right? Some results will happen in South Africa. Something change will happen off the field. Agle saal, Akib, I don't know, will have been deported from the country or something. Ali Imdad will be training umpires in Zam, uh, Zimbabwe. Ye kuch ho raha hoga, or Pakistan me? Who knows who's running the show in Pakistan by then? At least we had this brief high of अच्छा हमें दो महीने के लिए एक महीने के लिए 
एक महीना भी नहीं दो हफ्ते के लिए हमें एटलीस्ट ये मालूम था कि आप पाकिस्तान में टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं जीत सकते हैं और एक दिलचस्प टेस्ट मैच देख भी सकते हैं yes. मतलब के yes. ये बड़ी मुझे बड़ा बड़ा दुख हो रहा था कि यू नो इवन इफ यू गो बैक हिस्टोरिकली एक एशियन पिचेस के बारे में जो क्रिकेट और गोरी क्रिकेट जिस तरीके से सोचती है देखती है बात करती है ये तो हिस्टोरिकली हमें पता है कंट्री लाइक इंडिया इट टू लॉन्ग टाइम फॉर देम टू लाइक be able to take ownership of their turning polar friendly pitches jo as a given milta tha australia or england mein to ek to ye apni taraf hai but i like yes every like every home season pakistan would have one strip which would give you a boring run fest often lahore ya faisalabad faisalabad you know yeah. and 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 it depended so much also ke आप साल के किस टाइम पे वहां क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पे मे बी थोड़ी गर्मी ज्यादा हो गई या सर्दी ज्यादा हो गई बटन उठा पर बट यू नो कराची एंड मुल्तान नॉट लाइक रैंक टर्नर्स और समथिंग बट दे गेव यू समथिंग अक्रॉस फाइव डेज पिंडी गेव यू समथिंग क्वाइट डिफरेंट अक्रॉस फाइव डेज बट स्टिल यू नो आपको मिला था फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे और वेन्यूज पे आप खेल ही नहीं देते बट यू नो Peshawar was always a really exciting uh, place to play in, uh, as well. You know, Sabgoda, Salcourt, lot of other venues I've not used anymore. But can I go? Sorry, can I go? My meaning is that Pakistan में pitches कभी भी इतनी खराब नहीं थी. You know, you'd have you'd have one or two, sure. But ऐसा नहीं था कि भाई विकेट नहीं ले पा रही ये नहीं होता. हमेशा होता था कि अच्छा हाँ ठीक है आपके पास fast bowlers बहुत हैं और मे बी थोड़ी उनको हेल्प मिलनी चाहिए बट इवन देर रिवर्स की वजह से मसला नहीं था रोना हमेशा यही था कि जी ये हमारे बैटर्स जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और इंग्लैंड जाते हैं तो उनसे खेला नहीं जाता है तो इसलिए अपनी पिचेस को किसी तरीके से बदले ताकि उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका मिले ये करे वो करे एंड आई थिंक दैट आर्ग्यूमेंट इज गॉन सो क्रेजी के मतलब यू नो यू काइंड ऑफ ड्रैक द होल कूल एड एट बी लाइक मतलब पाकिस्तान में तो विकटे इतनी डेड है कि ना ही बॉलर कुछ कर सकता है ना ही बैटर कुछ कर सकता है ये कर सकता है बट इट यू नो मैन अगेन लाइक वी ओन एफ टू गोज फॉर बैक इज ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू रिमेंबर कंप्लीटली डिफरेंट ऑन द सेम ट्रैक ऑन पिंडी इट सेल्फ यू नो और मतलब कि आपके पास और भी ट्रैक्स है और भी शहरों में क्रिकेट हो रही है कि यू नो जब आपके पास ये सोच है कि पिच इज डेट है तो यू ऑल्सो डोंट रेट द नोमान साजिद ऑफ द वर्ल्ड अरे ये किसी क्विटी पिचेस पे इन्होंने विकटे नहीं है इनका कोई फायदा नहीं है ये लाइक दिस जस्ट अ कंटेप्ट फॉर हाउ क्रिकेट इज प्लेड इन पाकिस्तान और आई थिंक मेरे साथ इसलिए भी गिलेस्पी की चॉइस पे मुझे ज्यादा दिल पे लग रही थी कि मतलब ना कि हर बंदा जो आ रहा है वो यही कर रहा है कि ये पूरा लाइक यू नो एवरीथिंग दैट्स हैपेन सो फार वाज एंड वाज उस मतलब ना हॉरेबल एंड इट हैज टू बी एंडेड एंड हम एक नई सरे से शुरू करना है एंड दैट्स जस्ट नॉट ट्रू लाइक इतने साल क्रिकेट चल ही नहीं सकती थी अगर इतनी खराब थी हाँ आई मीन दैट्स ट्रू you know i i don't have much to add other than <laughs> we should start like we should ask our our viewers how long they think glassby is going to last and how long will it be before akib javed becomes coach of the pakistan cricket side yeah acha na before the end of the year hey aur aap shart lagate hain bhai mere khayal mein hamari agli episode tak glassby nahi hoga nahi on that mujhe mujhe lagta hai ki south africa ke baad shayad wo na ho अगर हम लोग बड़ा मैच जीत जाते हैं तो मे बी ही स्टेज बट माइट बी ऑन दिसक्स्ट एपिसोड विल बी गिलेस्पी कोच गिलेस्पी ट्रिब्यूट एपिसोड मुझे मैं तो ये कहने को तैयार हूँ <laughs> मैं नहीं बोलू <laughs> मैं अभी नहीं बोलू अल्लाह जेसन गिलेस्पी के करियर को तो बहुत लंबी उम्र दे और बड़ी कामयाबी दे उन्हें बट दैट्स माई टेक ऑन इट एंड That's all the butter fast for this week. हम लोग अगले हफ्ते इस मैच के नतीजे के साथ और अपने एनालिसिस के साथ आएंगे गुड लक टू टीम पाकिस्तान गुड लक टू एवरी वन पीसीबी पीसीबी चेयरमैन सेलेक्टर कोच एवरी वन इंग्लैंड 
Pull up. Pull up. All right. That's it for the show. Take care. Bye bye.